ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കണു അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ റംസാൻ പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു വിടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ എടുത്ത ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ചെറിയൊരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ ഡബിൾ ഡോർ ഉള്ളൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രീസർ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ജ്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് കട്ടയാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനാറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അതൊക്കെ നല്ല കട്ടയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറച്ച് ബട്ടറായിരുന്നു അൺസോൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ കുറച്ചധികം തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബീഫും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചിക്കനും ആണിത് അതൊക്കെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ കവറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ബീഫ് അതുപോലെ ഒരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് ആവേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളം എടുക്കാണ്ട് പറ്റും ഇവിടെ അങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളം ആരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അഥവാ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് താഴിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാബേജ് ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിട്ടണില്ല വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും അപ്പോൾ കിട്ടണതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാലഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാണ് വേഗം തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മസാല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു മൂന്ന് പാക്കറ്റോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും കട്ട്ലേറ്റ് നിർബന്ധമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഡെയിലി ഞങ്ങൾ നോമ്പിന് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മസാലയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് എടുത്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ മതിയാവും ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വയ്ക്കുക അതുപോലെ സവോള കട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാറില്ല അതാണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചധികം തേങ്ങ ചിറകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണിത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇവിടെ കഞ്ഞിയിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ കറികളിലൊക്കെ തേങ്ങ അരച്ച കറിയാണ് നോമ്പ് സമയത്ത് വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം തന്നെ തേങ്ങ ഞാൻ ചിരണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളാക്കിയിട്ട് വെച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാലം ഉപയോഗിക്കാണ്ട് പറ്റും ഇപ്പം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റീഫോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മതിയാവും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു സൈഡിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അന്ന് കാണിച്ച പോലെ തന്നെ മാങ്ങ ഇതുപോലെ ഫ്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷേക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാക്കി വെച്ചതാ അതുപോലെ അന്നുണ്ടാക്കിയ ആ ജ്യൂസൊക്കെ ആണിത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ട്രയലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ഫിലിം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പേസ്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചധികം മുകൾ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് താഴത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ താഴത്തെ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ
പിന്നെ കുറച്ച് പയർ ഈ ഒരു പയർ എന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ വീട്ടിൽ തത്ത് ഉണ്ട് തത്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ച് വെച്ച കുറച്ച് പയറാണിത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ഒരു തായിൽ ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ പച്ചമുളക് അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അറിയാമല്ലോ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം കുറവാണ് കിട്ടുന്നത് കുറവാണ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് എടുത്തു വെക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പൊടികളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ സൈഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗരം മസാല പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഈ ഒരു കുപ്പിയിൽ കൊക്കോ പൗഡറാണ് അത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെച്ച് മാറിപ്പോയത് കേട്ടോ വെച്ചപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വെള്ള ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അച്ചാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ച് വെച്ച ഈത്തപ്പഴം കുറച്ച് ബാക്കി ഇരിപ്പുള്ളതാണ് അതാണ് ആ ഒരു സൈഡ് പിന്നീട് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൽ കുറച്ച് മയോണീസ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൊടി അതുപോലെ ഏലക്ക പൊടിച്ചതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ പിന്നെ ഇതിന് താഴ് ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് കച്ചപ്പ് പിന്നെ സോയാ സോസ് അതൊക്കെ തീർന്നു തുടങ്ങി കേട്ടോ അതുപോലെ കുറച്ച് ഈ ഒരു ഡബ്ബിയിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പുണ്ട് മോളെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അതും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഷുഗർ കുറച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആ ഒരു സൈഡ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് ഇതിൽ കാരമൽ സോസാണിത് അതുപോലെ കുറച്ച് മാങ്ങൻ്റീര് പിന്നെ ഈ ഒരു മൂന്ന് തരം അച്ചാറുണ്ട് മാങ്ങച്ചാർ നാരങ്ങച്ചാർ പിന്നെ ഒരു ബീട്രൂട്ടും ഈത്തപ്പഴവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അച്ചാറുമാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യ